അയോൺ ചെക്ക് പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മള് എഫ് എസ് ഒന്റെ സിലബസ് കണ്ട് കാണും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാനിങ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കാനിങ് ദറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഫുഡ് ദാറ്റ് ആർ ഹൈ എനഫ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് എസെൻഷ്യലി ഓൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രസന്റ് പ്ലസ് എയർ ടൈറ്റ് സീലിംഗ് ഇൻ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ടു പ്രിവെന്റ് റീകണ്ടാമിനേഷൻ കാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ തേമൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഫുഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാനിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടി റീകണ്ടാമിനേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻവെന്റഡ് ബൈ നിക്കോളാസ് അപ്പേർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാനിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പർട്ടൈസേഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ കാനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റേജസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലുള്ള ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് നമ്മൾ ഏതാണോ നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ അത് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു വാഷ് ചെയ്യുന്നു പീലിംഗ് കട്ടിങ് ബ്ലാൻഡിങ് കൂളിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് സിറപ്പിംഗ് ഓ ബ്രൈനിങ് സിറപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിനും ബ്രൈനിങ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിനും ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എക്സോസ്റ്റിംഗ് സീലിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് കൂളിംഗ് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് നമുക്ക് അത് ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റേജും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെലക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഏതാണോ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അത് റൈപ്പ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ എങ്കിൽ എന്താണ് ഓവർ റൈപ്പ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഷുഡ് ബി റൈപ്പ് ഫേർ ആൻഡ് ഈവൻലി മെച്ചുവർ ഓക്കെ and it should be free from all unsightly blemishes insect damage and malformation ittara oru malformation um illatha absolutely fresh aayittulla materials aanu nammal select cheyandathu adu kaaju nammal endu cheyum adine grade cheyunu with respect to size allengil color ittaram parameters vechu nammal adine grade cheyunu ondengil namukku grading hands vai cheyyam adallengil ഗ്രേഡിംഗ് മെഷീൻസ് വഴിയും ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് സ്ക്രീൻ ഗ്രേഡേഴ്സ് റോളർ ഗ്രേഡേഴ്സ് പിന്നെ കേബിൾ ഗ്രേഡേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വഴിയോ നമുക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ചെയ്യാം ഗ്രേഡിങ്ങിന് ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് വാഷിംഗ് ഓക്കെ ഈ ഗ്രേഡഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ വാഷ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ വെയ്സ് പറയുന്നത് സോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലുള്ള അജിറ്റേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഓ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രേസ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് മേ പ്രിഫർ പ്രിഫറബിളി ബി സോക്ഡ് ഇൻ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റിന്റെ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് സോക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രേഡ് ചെയ്തു വാഷ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് പീലിംഗ് Peeling of fruits and vegetables can be done in many ways. എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് വരുന്നത് ബൈ ഹാൻഡ് ഓ വിത്ത് നൈഫ് അല്ലെ കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ടോ നമുക്ക് പീൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ് വെച്ച് പീൽ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വഴി പീൽ ചെയ്യാം സ്കാൾഡിങ് അല്ലെ നമ്മൾ സ്കാൾഡിങ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്കാൾഡിങ് വഴി നമുക്ക് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബൈ ലൈ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ലൈ പീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈ ലൈ പീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിപ്പിംഗ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് കോസ്റ്റിക് സോഡ ഓ ലൈ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് ഫോർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടു ടു മിനിറ്റ്സ് ഇതാണ് ലൈ പീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്ക
ബ്ലാച്ചിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ഒരു ബോയിങ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുവഴി നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ എൻസൈംസ് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്ലാഞ്ചിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്കാൾഡിങ് ആ ഒരു പേര് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വരുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈൻ ഈ ക്യാനില് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് സിറപ്പിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ബ്രൈൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പം അതൊരു മീഡിയം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ക്യാനിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും കൂടെ ഈ സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈനും കൂടി ഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാൻ ഫില്ലിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ മെഷീൻ ഓ ഹാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഈ ഫില്ലിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നുകിൽ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഹാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്യാൻസ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് ഫിൽഡ് ആ കവേർഡ് ലൂസ്ലി വിത്ത് ലിഡ് ആൻഡ് പാസ് ത്രൂ ദ എക്സോസ് ബോസ് അല്ലെ അത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ലിഡ് വെച്ച് ലൂസ് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എക്സോസ്റ്റിംഗ് ബൈ എക്സോസ്റ്റിംഗ് റിസ്ക് ഓഫ് കൊറോഷൻ ഓഫ് ടിൻ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പിൻ ഹോളിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്കളറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ആസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് പ്രിവെന്റഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ക്യാനിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതുവഴി നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം സോ എന്ത് പറ്റും ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്കളറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടിൻ പ്ലേറ്റിന്റെ കൊറോഷൻ തടയാനായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ പാസ് ത്രൂ എ ട്രഫ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് എയ്റ്റി ടു ടു എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ എ മൂവിംഗ് കൺവേ ബെൽ ത്രൂ എ സ്റ്റീം ബോക്സ് ഒരു സ്റ്റീം ബോക്സിലെ കൂടെ കടത്തി വിടാണ് അല്ലെ എയ്റ്റി ടു ടു എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഗ്യാസ് സ്റ്റേസ് പ്ലേസ് വിച്ച് പ്രിവെന്റ് സ്പോയിലേജ് ഓഫ് ദ ക്യാൻ പ്രോഡക്ട് ബൈ സേസിംഗ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ബൾജിംഗ് ഓഫ് ക്യാൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഗ്യാസസിന്റെ എല്ലാ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പോയിലേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതേപോലെ എന്താ പിന്നെ പറയുന്നത് ക്യാൻസിന്റെ ബൾജിങ്ങും ഇല്ലാതാകുന്നു അത്രയാണ് എക്സോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സീലിംഗ് ആണ് അല്ലെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡബിൾ സീമേഴ്സ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്പോയിലേജ് കോസിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മൾ ഈ സീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യാൻ മൊത്തത്തിലാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ സ്പോയിലേജ് കോസിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ വൺ സിക്സ് ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കൂളിംഗ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് കൂൾ ചെയ്യുന്ന
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്യാനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് അതിന്റെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് വെച്ച് ഗ്രേഡ് ചെയ്തു പിന്നീട് നമ്മളത് വാഷ് ചെയ്തു ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലാഞ്ചിങ് പോലത്തെ പ്രോസസ്സ് വഴി പീൽ ചെയ്തു പീലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പീലിങ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് വെച്ച് മെഷീൻ പീലിങ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പിന്നെ അത് ബ്ലാഞ്ചിങ് കണ്ടു ദെൻ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫില്ലിങ് കണ്ടു എക്സോസ്റ്റിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് സീൽ ചെയ്തു പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ക്യാൻസർ കൂൾ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ക്യാനിങ് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു